ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അടുത്ത വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്യാഷ് ബുക്ക് അതായത് ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാഷ് ബുക്കാണ് സാധാരണ ഏതൊരു കോഴ്സിനും പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്യാഷ് ഇടപാടുകൾ മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാങ്കുകളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാങ്കിലുള്ള ബാലൻസും ബാങ്ക് ഇടപാടുകളും വേറെ ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വേറെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ഒരു അസൗകര്യം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും കൂടെ ഈ കോൾ ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കോളങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് കോളങ്ങളാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഒരു എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ട് ക്യാഷിന് എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ട് ബാങ്കിന് എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ട് ഇത് റെസീറ്റ് സൈഡാണ് റെസീറ്റ് സൈഡിൽ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ബാങ്ക് മൂന്ന് എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ അതുപോലുള്ള കോളങ്ങളും ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ അത് രണ്ട് സൈഡിലും വരും അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് കോളങ്ങളാണ് അതാണ് ത്രീ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾക്ക് വേറെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് ബുക്കിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വരത്തില്ല പക്ഷേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസോ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസോ വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതും ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് എഴുതും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ബാങ്കിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കാണിക്കും ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഇനിയും ബാങ്കിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിന് ബൈ ബാലൻസ് ബി ഡി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതും ബാങ്ക് കോളത്തിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് രണ്ട് സൈഡിലും വരും ക്യാഷിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേ വരത്തുള്ളൂ ബാങ്കിന് ഇവിടെയും വരാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും വരാം ഡെബിറ്റിലോ ക്രെഡിറ്റിലോ വരാം ഡെബിറ്റിലാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്നാണ് ബാങ്കിലുള്ള പണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ബാങ്കിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നമുക്ക് പണമുണ്ട് മതിയായ പണമുണ്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് കൊടുത്താൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇതതല്ല ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതായിട്ട് ഇനിയും ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇടപാടുകൾ വരുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരേ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ കോളവും ക്യാഷിൻ്റെ കോളവും ബാങ്കിൻ്റെ കോളവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഒറ്റ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അതാണ് ത്രീ കോളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു ത്രീ കോളത്തിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കോൺട്രാ എൻട്രീസ് കോൺട്രാ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകൾ അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എമൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ കോൺട്രാ എൻട്രി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ബാങ്കിലോട്ട് പണം ഇടുമ്പോഴോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് ബാങ്കിലോട്ട് നമ്മൾ പണം ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ
പിൻവലിക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പണം പിൻവലിച്ച കോൺട്രാക്ടർ വരില്ല കാരണം അതിൻ്റെ എൻട്രി ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് ക്യാഷിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത് മനസ്സിലാവും നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകാം ത്രീകോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷില് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അല്ല പുതിയൊരു ബിസിനസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല എക്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അതിനെ ടു ക്യാപിറ്റൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിലൊന്നും ഇല്ല ബാലൻസ് ഇല്ല അപ്പം ബാങ്ക് പോൾ അവിടെ വെറുതെ ഇട്ടേക്കുക അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് റുപ്പീസ് പതിനായിരം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാങ്കിലോട്ട് പതിനായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ജേണൽ എൻട്രി ഓടിയെത്തും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ക്യാഷ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ എൻട്രി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ശീലിക്കണം എല്ലാത്തിനും എൻട്രി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കോൺട്രാ എൻട്രിയാണ് ബാങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിലോട്ട് എക്സിടുകയാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് ടു ക്യാഷ് ഇത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പതിനായിരം രൂപ എഴുതി അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പതിനായിരം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ബൈ ബൈ ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലെബിറ്റ് ചെയ്ത് ടു ക്യാഷ് ഇനി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറിയാം ഇവിടെ പതിനായിരം വന്നു ഇവിടെയും പതിനായിരം വന്നു പക്ഷെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരേ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ബാങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ റെസീറ്റ് സൈഡാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും തോറും ക്യാഷ് ആണേലും ബാങ്ക് ആണേലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ച് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഇട്ടപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വന്നു പതിനായിരം രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു എന്നാണ് ഇതിന് അർത്ഥം ക്യാഷിൽ ഇരുപതിനായിരം ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ ഇരുപത് പതിനായിരം ഉണ്ട് എവിടെ നിന്നെടുത്താണ് ഈ പതിനായിരം ബാങ്കിൽ ഇട്ടത് ഈ ക്യാഷിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ക്യാഷിൽ പതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും തോറും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ക്യാഷ് കോളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും തോറും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൂടുകയും ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കോൾ അങ്ങനെയല്ല അത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് ക്യാഷും ബാങ്കും റിയൽ അക്കൗണ്ടുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസിൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് എന്നുള്ള റൂളാണ് നമ്മൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക റൂളുകൾ അറിയാമല്ലോ മറ്റേ ചെലവുകൾക്ക് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വരവുകൾക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് ക്യാഷ് സെയിൽസ് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റു അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എത്ര ടു സെയിൽസ് ടു സെയിൽസ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഇവിടെ രണ്ടായിരം രൂപ വന്നു ക്യാഷ് കൂടി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ജോൺ മൂവായിരം ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് നൂറ് ജോണിൽ നിന്ന് മൂവായിരം രൂപ കിട്ടി നൂറ് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് അനുവദിച്ചു അപ്പൊ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി ആണത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ജോണിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൂവായിരം രൂപ കിട്ടി നൂറ് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു അപ്പം ക്യാഷ് അക്
ഡിസ്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പം ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ ചെക്കായിട്ട് കൊടുത്തു അമ്പത് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ഇവിടെ ക്യാഷല്ല കൊടുക്കുന്നത് ചെക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചെക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് കുറയുക ക്യാഷ് കോളത്തിലല്ല ബാങ്ക് കോളത്തിൽ കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതും ബാങ്ക് കോളത്തിൽ രണ്ടായിരം രൂപ കുറയും എൻ്റെ എൻട്രി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതാം ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പം ജയൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് അമ്പത് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ജയൻ ബൈ ജയൻ ഇപ്പം ബാങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു ജയന് ചെക്കായിട്ട് കൊടുത്തത് ക്യാഷായിട്ടാണ് ജയന് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ എഴുതിയാണ് ഇവിടെ ക്യാഷായിട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് കോളത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ചെക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം വേണേൽ നോക്കാം റിസീവ്ഡ് എ ചെക്ക് ഫ്രം സുരേഷ് നാലായിരം സുരേഷിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് നാലായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എഴുതും ചെക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മളതിനെ ഇതായിട്ട് എഴുതും ക്യാഷായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് നാലായിരം രൂപ ക്യാഷ് കോളത്തിലാണ് എഴുതുക ടു സുരേഷ് ഇനി ഈ ചെക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ വീണ്ടും കോൺട്രാക്ട് വരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എത്ര ടു ക്യാഷ് ചെക്ക് ബാങ്കിലോട്ട് ഇട്ടു ഇനിയും ഒരു കസ്റ്റമർ നേരിട്ട് ബാങ്കിലോട്ട് അടയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിലോ അപ്പൊ നേരിട്ട് രമേശ് എ കസ്റ്റമർ പെയ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ടു രമേശ് അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു രമേശ് ഒറ്റ എൻട്രി എഴുതിയാൽ മതി അതേ സമയം ചെക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എൻട്രി ഇതുപോലെ വരും ആദ്യം കിട്ടി ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി സുരേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാലായിരം രൂപ കിട്ടി ക്യാഷ് കോളത്തിൽ എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ കോൺട്രാ എൻട്രി ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആയിട്ട് ക്യാഷിൽ കുറയുന്നു അങ്ങനെ എഴുതും ഇത് ഡബിൾ ഇപ്പുറത്ത് വരത്തില്ല കാര്യം രമേഷ് ആണ് ഇപ്പോൾ രമേശ് ബാങ്കിലോട്ട് പണം ഇടുമ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരത്തുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർക്കുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും തോറും ക്യാഷ് ആണേലും ബാങ്ക് ആണേലും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും തോറും ക്യാഷ് ആണേലും ബാങ്ക് ആണേലും കോളങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ എമൗണ്ട് കുറയുക ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സംശയം ചിലപ്പോൾ വരാം ഏത് സൈഡാണ് കൂടുതൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇരുപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് ഉണ്ട് ആ ക്യാഷ് ഇവിടെ എഴുതുക ഈ മൂന്ന് കോളം ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇവിടെ പതിനാലായിരമേ ഉള്ളൂ പതിനാല് ബാലൻസ് പതിനയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് ഇപ്പം ബൈ ബാലൻസ് സി ഡി പതിനയ്യായിരം ഇനി ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇവിടെ പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ല ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റിലും ആ പത്തൊമ്പതിനായിരം എഴുതുക ഇനി ഇവിടെ ബാലൻസ് നോക്കുക ഇവിടെ പതിനേഴായിരം രൂപ ബാലൻസ് ഇപ്പം ഇതിന് അർത്ഥം ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ മാസം അവസാനം പതിനയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷും ഉണ്ട് ക്യാഷിൻ ഹാൻഡും ഉണ്ട് പതിനേഴായിരം രൂപ ക്യാഷ് ബാങ്കും ഉണ്ട് ബാങ്ക് ബാലൻസും ഉണ്ട് ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് പോലെ നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്യരുത് കൂട്ടി എഴുതത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരൈറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് താഴോട്ട് എഴുതുക ഇവിടെ അമ്പത് ഒരൈറ്റി ഉള്ളത് അതിങ്ങനെ എഴുതുക കാര്യം അത് നോമിനൽ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് കോളും ബാങ്ക് കോളും മാത്രമേ ബാലൻസ് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത മാസം ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി ടു ബാലൻസ് റോഡ് ഡൗൺ പതിനേഴായിരം ക്യാഷ് കോളത്തിൽ എഴുതി അല്ല പതിനയ്യായിരം അല്ലേ പതിനയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ എഴുതി പതിനേഴായിരം രൂപ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ ഇതാണ് ഇതിനിപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ബാങ്ക് ഈ ത്രീ കോളത്തിലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നോക്കി അറിയാം ക്
ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഡെബിറ്റ് വന്നാലും ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാം അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്ത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കാണ് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി